Sa video na ito, magsasagot tayo ng mga exercises tungkol sa mga special parallelograms. Unang tanong, if parallelogram GLED is a rhombus, find the measure of AD when GD is equal to 15. Ano ang ibig sabihin ng rhombus? Kapag sinabi nating rhombus, isa itong parallelogram kung saan lahat ng mga sides niya ay pare-parehas ng sukat. Kaya naman kung ang GD ay 15, ang AD dapat 15 din. If parallelogram GLAD is a rectangle, find the measure of angle 2 when measure of angle 1 is 38 degrees. Ang angle 1 daw, ito ay 38 degrees. Hinahanap natin kung ano ang measurement ni angle 2. I-recall nga natin na kapag meron tayong rectangle, ang mga angles niya lahat ay 90 degrees. Ano ngayon ang measure ni angle 2? 90 minus 38. Ito ay equal sa 52 degrees. Next, if parallelogram GLED is a square and its perimeter is 72 meters, how long is segment LA? Ano uli ang ibig sabihin natin ng perimeter? Ang perimeter ay ang sum ng lahat ng mga sides. Kung ang haba nitong apat na ito ay 72 at lahat sila ay pare-parehas ng sukat, ano ngayon ang haba ng isang side? Ang haba ng isang side ay 72 divided by 4. At yun ay equal sa 18. Parallelogram GLAD is a square. AG is 4x plus 20 and LD is 10x plus 8. Find x. Kapag meron tayong mga square, ang kanilang mga diagonals ay congruent. Parehas lang sila ng measurement. Lalagay natin dito, AG is equal to LD. Ipalit ko ngayon ang AG. AG is 4x plus 20. Ang LD ay 10x plus 8. Isosolve natin si x. Inilipat ko lahat ng may x sa right side. Kaya magiging 10x. Si 4x, ililipat ko sa kabila. May iba ang sign. Lahat ng mga walang x or yung mga constants, ililipat ko sa kabila. Si 20, nasa left pa rin. Si 8, magiging minus 8. 20 minus 8 is 12. 10x minus 4x is 6x. I-divide natin both sides by 6. Makakansel ngayon ang 6. x is equal to 12 divided by 6 is 2. If parallelogram GLAD is a rectangle, measure of angle 1 is 9x minus 6 and measure of angle 2 is 2x plus 8, find x. Kapag meron tayong rectangle, katulad ng sinabi ko kanina, lahat ng angles niya equal sa 90 degrees. Kaya meron tayong measure of angle 1 plus measure of angle 2. This one should be equal to 90 degrees. If si angle 1, ang measure niya ay 9x minus 6 plus si angle 2, ang measure niya ay 2x plus equal to 90. I-simplify ko muna. 9x plus 2x is 11x. Negative 6 plus 8 is plus 2. Ilagay ko ngayon lahat ng walang x sa kapila para itong sila 11x. Matitira lang siya dito sa left. 11x is equal to 90 minus 2. 
Dahil nilipat ko si 2, may iba yung sign niya. 90 minus 2 is 88. Dahil meron nakamultiply na 11 kay x, i-divide natin both sides by 11. Ang x natin ay na-cancel na sa 11. 88 divided by 11 is 8. Consider the figure at the right to prove the theorem on square. Given ABCD is a square, prove that AC is congruent to BD. Unang statement, ABCD is a square. Ito ay given na sa atin. Next, AD is congruent to BC. Lagyan natin siya ng tanda. AD is congruent to BC. Anong lisa natin para doon? All sides of a square are congruent. Next, BC is congruent to itself. Kapag parehas, ano yan? Reflexive property. Next, ABC and BCD are like angles. Si ABC at si BCD are right angles. Ano ang reason for that? All angles of a square are right angles. Sumunod, ABC is congruent to BCD. Kakasabi lang natin sa 4 na si ABC at si BCD ay right angles. Therefore, they are congruent. Anong reason doon? All right angles are congruent. Next, triangle ABC, ito, is congruent to triangle BDC. Kanina, lagyan lang natin ang marking yung sa DC is congruent to itself. Tingnan natin ngayon yung markings natin. We have side, angle, side. Kaya ito ay SAS congruence. And lastly, dahil congruent itong dalawang triangle na to, si AC ay parehas na ngayon ni BD. At ano ang dahilan? CPCTC or corresponding parts of congruent triangles are congruent. Music